Hello, Evelyn. Good evening. Hello, teacher. Hi. How are you? Here is the attendance list. No, oh, apparently she got issues with the internet. Hello. Hi, oh, good evening for are just getting connected. Right, welcome back to your conference. No espero que no inconveniente. Me comentaron los compañeros que está lloviendo por eso. So, uh -huh. We don't have any kind of issues, uh, you know. Teacher, Connected. no sé si es mi internet. No sé si es mi internet o el suyo, pero bien cortado se le escucha. ¿Me escuchan cortados los demás? Sí, sí. sí. Un ratito. Ah, pues... Ah. A lo mejor y sea el mío entonces también porque es que acá ya casi llueve igual está bien en oscuro entonces si llueve lo mejor es desconectarse <risa> yo también dijera lo mismo pero ah oh, we can oh, at least I can't <risa> quedémonos todos de oyente <laughs> the good thing is that you... <laughs> okay. The good thing is that tonight it's the last day of the week, so I mean that is good, guys. Uh, so by tomorrow we're gonna be resting at this time and on Sunday also. So. Igual, aquí creo que va a llover también. Bueno, esperemos que no vayamos a tener ningún tipo de inconvenientes. So, let's try to start the class this way. And apparently, Evelyn got no electricity. <laughs> ok, here you go. Ronald, se te fue la luz también, Ronald. Oye, ya me. Más. Oye. Oye, Oye, No, así le So, is it raining by the place where you guys live? So, ¿está lloviendo por, el, por esa zona donde ustedes viven? ¿O va a llover? Yeah. Ya llovió y sigue lloviendo. Oh. Right. Acá, Te fue la luz. Acá. Acá. Los duendes. Ahí acaba de pasar alguien corriendo detrás suyo. ¿no? <risa> <risa> ya es normal, no hay luz. That's not yeah, normal. normal. <laughs> yeah. Okay. That was busted. <laughs> All right. So, good evening to everybody for the ones who are just getting yeah, yeah, to Bienvenidos a otra video. Un volando por aquí. Yeah. <laughs> okay. All right. Uh, basically, tonight we are just finishing the video. <laughs> And we're just completing the video. Fernando, no haga bulla con eso. 
number eight, right? So, dos videoconferencias más y prácticamente estamos a mitad del curso. Oh, that's going to be fun, right? It's going to be great. Let me see what it says. The new is the wind, but no espero no energía. Espero un poco de energía. Okay, Edwin. A ver qué tanto. Ojalá que no tenga problemas. Armin Walter. All right. Okay, so yeah, most of you guys are just getting connected, so that's going to be great if everybody just can get connected. All right, so let's start a little bit about um, with a short review, guys. Vamos a comenzar con un pequeño repaso sobre lo que estuvimos discutiendo la clase pasada, right? So that's going to be uh, good, right? Just to remember uh, what was like the main things that we were just describing the last class, right? So, no, yeah. All right, so. <laughs> let's try to let's try to start. What do you guys remember from last class? ¿Qué recordamos de la clase pasada? Vamos a comenzar con un pequeño repaso. What do you guys remember from last class? What was the topic? What we were doing? Okay, good. Okay, so we were talking about can and could. All right. In what situations can I use can? Possibility. Okay, so we can use can to talk about possibilities, right? Especially when we talk about affirmative statements right in affirmative ability. statements uh -huh. that's mostly for abilities also right very good like for example for abilities we can say right ah, i mean i can play soccer i can cook i can swim right so uh when we talk about that it's basically uh when we are showing abilities right what about possibilities it's basically when we ask just no questions using can, right? So that's like uh, the way how we were just you know, like working can uh, last class, right? Good. What else do you guys remember? Oh, what else do you remember? Que nos recordamos. Sí, vale. All right, so okay, so I see that nobody wants to participate besides uh, the ones who have done it. Uh, so let's just start uh, asking strike questions. Wendy, what do you remember yesterday class? Recordamos de la que pasaba. Huh? Bueno, ¿quién se usa cuando, de cuando uno puede, digamos, para hacer algo? Mm -hmm. poder. Okay. Okay. All right. Good. Wendy, help me out choosing another person to participate. Otro de sus compañeros que me, que me eh, dé su opinión sobre la clase de ayer. Ronald. Okay, Ronald. Right, Ronald. So, what do you remember about yesterday's class? Uh, the cold, cold, 
de la forma negativa, can't. Ajá, ajá. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? Yo lo dejo en el cuarto. Just remember that. Ok, ok, good. Podría presentarme a otro de los compañeros para que me diga. Ah, All right, Gallegos. What do you remember from yesterday? Yes. 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 Mm -hmm. También vimos los verbos modales. Ok, cool, name, my, good, will, chill, true. Mm -hmm. uh, cool uh, is used to express ability in the past and possibility of both polite requests. Más o menos lo que describí sobre cool. cool. Ah, ok. All right, very good. So basically, right. Mm -hmm. I was a part of the word just doing. Uh -huh. mm. mm, okay, all right. Very good. So let's remember, yesterday we were discussing two different structures, right? It was the uses of him mostly on questions, right? To, to represent or to ask for information in a polite way. But also we were discussing the uses of could, right? Could, remember, it's more formal than can. So we were discussing that yesterday, right? That could is more formal than can, right? So by tonight, we are going to continue talking a little bit about Modal verbs because tonight we got uh, another part of uh, modal verbs that are very interesting to practice them and to put them in context in right? All right, so but before continuing with that, now it's 7 12, so I am going to pass the attendance list just to continue with this. Yeah. Get enough people just to start with the attendance list. So just give me one second. Uh, Selena Janet. Present. Okay. Great. Christian Eduardo. Christian, all right, so Christian is now here. Uh, Denis Gerardo. Denis is not here. Diana Carolina. Mm. Okay, so Diana is not here. Diego Jose. Okay, good. Edwin Ernesto. Present teacher. Okay, good. Edwin Leonel. Present teacher. Excellent. Evelyn del Carmen. Present. All right, nice. Griselda Jamilet. Griselda here. Okay, now. Jorge Antonio. Present. Okay, nice. Uh, Karen Lisset. No, okay, so just not here. Carla Patricia. Okay, so Carla's not here, I think. Okay, no. Luis Humberto. Present. Okay, good. Uh, Norma Jamilet. 
Raisa Norma is not here. Paulina Olympia. Okay, so no here. Ronald Ulises. SM. Okay, good. Sonia Guadalupe. Present teacher. Okay, good. Walter Enrique. Present. Okay, great. Wendy Beatriz. Present. Okay, good. And the last one, Brenda Elizabeth. Okay, so Brenda. Teacher, you? Ah, permítame. Ti, 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 Wendy, Janina. Okay, sí, ya tiene asistencia aquí. No problem. There you go, Isabel. Okay. Okay, great. So let's start with uh, the topic that we are going to be discussing, right? Just tonight, guys. And let's start with something uh, a little bit different in comparison to what we have been discussing this past uh, days. Uh, we are going to start straight with the manual, right? Because we are going to be discussing this part tonight before explaining uh, the grammar points that we are going to be, you know, like talking about later on. So this is the page 23 in your manuals. And what are we going to start with? For example, we're going to start with this question that you got here, guys. And this is for everybody. Listen up. How was the last experience of a customer purchase? in this case. Now, in this case, we're going to uh, re-modify this question and I'm gonna ask you guys, how was your last experience at buying something? ¿Cómo fue su última experiencia cuando compraron algo? ¿O lo último que compraron ustedes? Was it good? Was it bad? How was it? Quiero que piensen en, en, en esa última compra que hicieron. ¿Ok? ¿Realmente fue buena? ¿No tan buena? ¿Fue mala? ¿Fue un gasto innecesario? How was it? Think about it and when you got an answer, turn on your microphone and let me know. And tell me, how was it? Fíjense, cuando tengan una respuesta, enciendan su micrófono y me la dicen. How was your last experience at buying something? Esto incluye las compras en línea, like when you go to a store, straight to a store, or something like that. How was it? Do you guys have an answer now? Ya tienen una respuesta? All right, so who wants to be the first volunteer in participating on that? ¿Quién quiere ser el primer participante? 
en opinar sobre ello. Tan callado de los tiene el agua, people. <risa> Ok, yo solo veo que Ronald cada vez se va, se va poniendo más a la oscuridad para, para desaparecer, dice. Te digo, vamos a hacer algo. Va. Es la habilidad de camuflaje. Parrilla, deme, deme un número del 1 al 10. Vamos a ver eh, el primer participante. ¿En qué número estoy yo? Porque no quiero dar el mío. Pues no sé, voy a, voy a hacer un <ríe> scramble there. Number nine. Number nine. Vamos a ver. ¿Cuál es la lista que tengo acá? Give me one second. Ah, oh, got one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Oh my God, Jorge, you're number nine. No fue intencional, Jorge. No, yo esperaba ese nombre. <laughs> Tengo suerte para él. <laughs> okay, Jorge. What was the last birthday that you did? What was it? Eh, tendría que elegir una lato o oh, oh, very good bye bye cree very good bye okay no what I want you to tell me it's like lo único que quiero que me diga que es cuál fue su última compra y si está satisfecho o no con lo que compró y por ah. qué y por qué Eh, quiero ver. Eh, by should I creo que sería I am I, by should I, I bought compré I bought I buy show ajá eh Yeah. Very good. Bye. Okay. Okay. Are you satisfied with the product? <laughs> Repeat. Are you satisfied with the product? Está satisfecho con lo que Yes, very. Yes, very satisfied. Satisfied. <laughs> Okay, what about the price? ¿Qué tal con el precio? ¿Satisfecho con el, pro, el precio? Yes. Okay. Excellent. All right, so it was the first two, and you're satisfied, satisfied with it. Okay, very good. Thank you, Jorge. Now, como se fue el primero, ahora la cuestión de que me diga quién quiere que sea el siguiente. El 1 al 10. Ah, no, 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 no. Ahora usted le voy a dar. No, no, no. Ahora usted le voy a dar el chance que coja la persona. El karma. <risa> Permítame, ahorita le doy un nombre. Okay. Lástima que no está abriendo. Mire, va a estar. Eh, Evelyn García. Okay. La veo okay. ahí que está algo aburridita. Ah, ok. Para que se le vaya el sueño. Dice. ¿Quién está aburrida, niño? <risa> aburrida yo. No. <risa> uh, I went to buy a pan. But. Uh, Ah, 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 ah,
Okay, so you are not satisfied. Okay, why? Why not? Uh, why? Because... Uh, ¿Cómo digo? Me salieron grandes. <laughs> ah, okay, because... Okay, the size is bigger. Because the size is bigger. Okay, because the size is bigger. It's bigger. Uh -huh. Exactly. <laughs> ah, okay, okay, all right. So that's the reason why you are not really satisfied with, with the product. Okay, nice. It was a perfect plans. Okay, there you go. Now, Evelyn, help me out choosing the next participant. Um, Isabel. <laughs> okay. Hello, good evening. Good evening. Yo lo último que compré fue un casco, pero no sé cómo decirlo. Okay, the last purchase I did was a helmet. Se le voy a anotar. Por... Así, the last purchase I did was a helmet. The last purchase I did was a helmet. Helmet, okay. Helmet. All right. Do you feel satisfied with uh, with the helmet? Puede repetirlo, por favor, teacher, que no le escuché bien porque se escucha cortado. Okay. Do you feel satisfied with the purchase? Que si yo siento la talla. No, 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 no. Que si se siente satisfecha con la compra. Oh, yes, excelente. Ah, ok. What about the price? Was it good? Very good. Estaba en oferta. Ah, oh, man, that's nice. That's nice. That's nice. Igual yo sé que quiero comprar un helmet. Y he visto una página de, un, de, una, de, un, de una, una tienda en San Salvador. Creo que se llama Bikers Pro o something like that. Venden buenos cascos por lo que se ve. Here in Oriente, I mean, uh, they are not good helmets. That's nice. It's basic. Only basic. Uh -huh. Uh-huh. That's the issue. Sí, en San Salvador, incluso a uh, Cansacate hay bastante variedad también. Ah, that's good, that's good. Aquí la verdad no, no hay muchos, muchos que sean así de buena calidad, certificados. Solo hay como de, like, 40 pesos, así, pero, ah, those ones are not really trustable. <laughs> yeah. Y... ¿Qué marca le gusta o le gustaría? I don't know, I mean, it would be like a, a one, a, por lo menos uno que tenga una doble certificación, por lo menos. Oh. Esos yeah. son muy buenos. Ya. Yeah. Así por si nos caemos, vea, por lo menos no, no morirnos de un porrazo en la cabeza. <risa> <risa> Exactly. Okay, so you're you are really satisfied with the purchase you did. Okay, great, Isabel. Help me out choosing yes. the next person to tell me what was the last purchase that person did. Diego. Okay, good. Diego. Sí. What was the last thing, Diego, that you buy? I bought the mouse for my laptop. Ah, okay, good. And are you satisfied with the uh, with the purchase? Yes, I feel satisfied. Okay.
okay, good, good. What about the price? Was it good? Good. Sí. Okay, there you go. Nice, nice. Okay, great. Diego, help me out choosing the next person to participate. Puedo decir número, no quiero decir nombre. Un número, okay. <laughs> eh, ocho. Okay, let me see. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Uh, uh, Edwin Ernesto. Yeah. What was your last purchase, Edwin? Uh, today, teacher. Today, I bought the lunch. You bought a lunch? <laughs> okay, was it good? I bought the lunch. I bought the lunch. The chicken, rice, and salad. The coat is very expensive. I pay three dollar five three dollar point five centav. Algo así, no sé, three dollars con cincuenta centavos. Ah, five dollars. Very expensive. I mean, three dollars and fifty cents. Fifty cents. Today, teacher, very expensive. And and that was I, lunch. I. Chicken, rice, and salad, and uh, refresh, refresh, uh -huh. I think that's how it's called, refresh, uh -huh. Uh -huh. or soda, Ref refresh and soda. Hey, but, bueno, yeah, but, but that, that is not yes. that expensive, Elwin. Bueno, for me, bueno, for me, yes, teacher. Creo que, I think it's because here, what you're, what you're basically saying, that plate in here, goes like $4, brother. Bueno, here, here yeah. generally, uh, the, the price... Además que no servía la, la, no servía la comida también. <laughs> Eso. Por lo general, un plato acá, un plato, un plato de esos que usted está mencionando acá, ronda los cuatro, cuatro cincuenta. Your food is expensive. Es cara la comida por esta zona. Teacher, era como, como un pedacito de, no era, no era ni pollo, era un pedacito, como, como un burrión el que le habían puesto a uno ahí. Y poquito... <risa> Yo sentí bien caro porque como tres granos de arroz, como un pedacito de lechuga y tres cincuenta. Why, why did you buy the, in, in that place? ¿Por qué compró en ese lugar entonces? No sé qué pasó ahora. No sé por qué estaban así. Al menos o me, o me bajaron a mí. No sé si mis compañeros que comen ahí también les pasa, pero hoy, hoy sí... Sentí que me cobraron bastante y muy poquita comida. Yo creo que la mayoría comemos ahí, no sé. Le dieron cara de dinero. Ah, el ya tenido quincena por esto. Ah, <risa> no, no, no. No, no sé por qué. Hola. Te llevaron de la comida que lo llevaron a nosotros hoy en la, en la capacitación. Qué, gal, qué galán. Ustedes los mismos que vos has comido los dieron. Así la miradita de arroz. ¿ver? Vaya, ya vi. Como tres <ríe> granos caso, de arroz me dieron. En el caso de Edwin, en vez de pollo le dieron pato, dice. <ríe> <ríe> no, pero yo lo sentí caro, por eso le decía yo el lunch, porque yeah. yo lo sentí caro y, y, y poquito. Ya. Yeah. Y así ni bien, yo ni bien hace la comida no. cuando es así, man. <ríe> you no. feel that everything is expensive. No, super, uh, Para mí la gente bien caro y poquito. Le dije yo, no, hombre, dije yo, qué barbaridad. Hoy se me bajaron. ¿Te dejó? Qué, pero... pero no fuiste el único, no te preocupes. Ah, oh, so I was not the, the, the only one. <risa> ¿A poco usted también cayó, Isabel? <risa> sí, teacher. Hoy no, no. Hoy me tocó comprar ahí y sí, me salieron. Quiero ver. 
como 4.50. Imagínate. ¿A, ¿no? ¿A dónde? En la cafetería. Ah. No, no había nada que comer. Imagínate a las que salen a, la, a las doce y media. Solo a raspar cacerolas, yeah. Yo salgo. No, a no, 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 no. esa hora salimos con la guapa. Ah, sí, sabes, sabes. Nada, vi. Es bien caro. Ah, Edwin. Hola. Hola. Y Wendy, así como que de mí no esté hablando. <risa> Pero la dije. A raspar cacerolas. Es verdad. Ya. Es verdad, Y el lava, ya tú empiezas ahí lo, el pollo y todo lo que hay. Sí. Eh, My God. Mm. Pero ni modo, dice. Es lo que hay, por lo menos. Es, más haces es, es ¿Cómo es? Disastifying o cómo es, pichere eso? Satisfying. Satisfying. Yeah, that's the satisfying. Ah, it's like the place where I work. For example, yeah. tomorrow, like in my case, por ejemplo, mañana, igual trabajo de 8 a 5. Y por lo general, la cafetería de ahí, del lugar donde yo trabajo, solo hay pupusas. Y de paso son caras, como 80 centavos cada una, y son pequeñas. Pues ahí, y las dejan ahí sí más se pasaron. Caras, That's, ah, horrible. Man. <ríe> so, es por el trabajo de ahí, todavía. <ríe> no, pues sí, pero se pasan. My God. Ah, man, that's expensive. Yo that's siempre cool. la sirven con, con el curtido de mayonesa. No. <risa> ¿Quién ha probado esto con curtido de mayonesa? Y es salsa negra. Dice que Oye, es cierto. Buen... Salsa negra. Dice, de Oriente no va a estar es, hablando. Dice, San Miguel. Es, dice, donde... ah, es cierto que comen eso ahí en Oriente. Eh, es que la, hay, ciertos, hay ciertos, hay ciertos, hay ciertos eh, como pequeños comedores que, que hacen pupusas que sí le ofrecen eso, o sea, tienen la doble opción ahí. Como hay muchas personas que igual les gusta hacer ese mix y, y, y las personas que no les gustan e igual tienen la salsa de tomate ahí. Ya. Yeah. Aunque, o sea, que eso es en vez de la salsa de tomate. Ajá. Mm. Es que a veces es opcional. Así. Por lo general en las, en las, en las uh, mesas. Ahí tienen los dos tipos, los tres tipos de salsa. Roja, del negra y la salsa de tomate. Ahí es de su elección. O si quiere, mm. las tres. Exacto. Exacto. <risa> That's the way, right? Sí. Ah, pero igual, I mean, ah, in my case, I mean, I had tasted it. And they are good, man. They are good. They are good. <risa> Ah, así que, no, yo cuando quiera faltar al trabajo, ahí vamos a hacer una chonguenga. Una de buena ahí. mezcla ahí. ¿eh? Una buena mezcla ahí, por al... como alguien por ahí que hace, que le pone hasta mayonesa. La chonguenga. Exactly. Oh, my God. Ok, so, basically, mm. you felt dissatisfied a few days. Ok, good. Now, uh, let me see, who else is missing? Ah, parrilla. Ok, parrilla. What was the last purchase you did? What was the last purchase you did? And if you felt satisfied or dissatisfied? Yo por qué, Tisha? Ah, because you're next. Yo por... Ya faltan poquitos. Ah, ok. Eh, dissatisfied. About uh -huh. What did you buy? Teacher, para decir, yo compré, es correcto poner, I bought to share. Ajá. Ok, entonces eso. Y... Wow. The fabric was for, for quality and very small styles. Uh, yeah. Were they expensive? Era. No. No. Uh. Normal, normal. Talla L eran talla M. <laughs> really? <laughs> My God. Yeah, man. Tipos de por gusto. 
Exacto, me tipo cierta tienda en línea que yo pedí igual un, una, unas camisas que eran talla L y me las trajeron S, brother. That was crazy. Uh, and, and I was like, hey, yo no qué por acá. No me da vuelta. Yeah. Hay que meterle un poquito para entrar. Se ve como complicada la cosa. But anyways, okay, there you go. So uh, you felt dissatisfied there. Okay, great. Now let's move. Uh, let me see. Ronald. Ronald. Okay, Ronald. <laughs> yeah. I heard you. <laughs> ah, Ronald, what did you buy? What was the last thing that you that that you bought? Uh, <laughs> Boat and if you feel satisfied uh, or not. Well, uh, that is fine. Be satisfied. Satisfying. Ah, satisfied. What did you buy? Yeah. Uh, a video game. <laughs> <A> video game. <laughs> How much <laughs> money did you pay I'm for that video game? game? What? I don't understand. <laughs> How much money did you pay ah. for the video game? Ah. Um, only offer. <laughs> All right. Like what? How much? $20, $40, $50? No, no. no, no. $5. Ah, okay, okay, five dollars. Yeah, uh, once a month. Ah, okay, okay, all right. Um, only offer uh, five dollars, ten dollars. Ah. ah, okay, okay. No more ten dollars. No, okay, got you, got you. La última vez que compré un CD man, en la en la calle así como de a, de a dólar. Arrepentido, hermano. <laughs> was... uh, Unos mm, micros pero... raros. That was crazy. No, no, es, no, es, no es físico, no es digital. Digital. That's digital. Ah, ok. All right. Got you. Got digital. you. What kind of video game, I mean, what kind of a console do you have? Is that a PS3, PS4, PS5? PS4. PS4. Ah, okay, good. Um, Excellent. Bien. I'm not that good at playing. <laughs> Yo realmente no soy nada bueno jugando. Like, I mean, I, I suck at game, uh, at games, playing video games. Eh, con decirle que mi cuñado, antes de irse para otro país, me dejó una, un PS2, que ahí lo tengo todavía guardado. No sé si ya se arruinó o okay. qué. But <laughs> con un juego de la FIFA. <laughs> Nunca pude meter un gol, hermano. <laughs> Así de malo soy. <laughs> Just for you to have an idea, man. <laughs> Yo tampoco. I got frustrated and, and I, I, just, I, I just got it there. Right? And it's there. Okay, so you feel satisfied with that. Okay. There you I am prefer action. Mm, okay. All right. That's good. Well, so like I'm bad at playing those those action games. I used to play uh yeah. this one, PUBG, PUBG Mobile. Nah, man. En paracaídas. Yes. Me así que nah. uh, I used to get pissed. <laughs> For nine. <Así> nah. <laughs> <laughs> okay. Very good. Now let's jump on to the next participant, Wendy. In your case, Wendy. Thank you, Ronald. By the way, what was the last purchase you okay. did? I bag her product is very good quality. Ah, I satisfied. You feel satisfied. Ah, okay, okay. Mm -hmm. Very good. That is good. That is good. Products for the hair. Okay. Huh. Let me see. Um, Griselda. 
What about you, Griselda? What was the last uh, product that you bought? Are you there, Griselda? Creo que se nos durmió Griselda con la tormenta. Ok, vamos a ver. Uh, let me see. Leonel, what about you, Leonel? Hi, teacher. Hi. Uh... I bought a phone. Ah, okay. And now, are you satisfied with with it or dissatisfied? Uh, satisfied. Ah, okay. What about with the price? Was it accessible? The price was right. Mm, okay, okay, good. Good. Very good. Good thing, huh? All right, that's nice. That's nice. Let me see who else is missing. Creo que ya son todos. No, Selena. What was the last uh purchase you did, Selena? Selena, are you there? All right, se nos durmió Selena también. <laughs> okay. Con mala señal, pero voy a intentar. Ah, ok, 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 ok. Yeah, bien, let's try. I bought, I bought a dress. Oh, you bought a dress? Ok. Are you satisfied with yes. the purchase? Yes. Satisfecha con la compra? Satisfic. Ah, okay. Yes. All right. Very good. Very good. Yeah, I mean... Muy ah, okay. Good. And I'm asking that y pregunto porque la gran mayoría, la gran mayoría de mujeres cuando compran un vestido por primera vez lo ven like super mega genial, like terrific, amazing. Ya después de dos, tres puestas, ya lo ven feo. <risa> <risa> y ya dicen que ya no tienen, no tienen ropa. Pero me costó encontrarlo. Ah, ok, ok. So it means... Right. Es que no tenía ese. <risa> ah, ok, ok. And you finally, uh, finally uh, found it, ok. Y finalmente lo encontró. Ok, good. <risa> Okay, Selena. <laughs> Very good. Okay, now let's jump on to this survey that we got here, guys. Ahora bien, tenemos una pequeña encuesta acá. Check this out. And I want you guys to help me out reading it. It says, read a survey about a customer's experience with a product. Esta es una encuesta sobre un cliente, okay, que adquirió un producto, dice. All right. Let's take a look at it. Evelyn, help me out reading the first question. Ayúdeme a leer la primer pregunta, please. How satisfied are you with this product? Okay, look at this. How satisfied are you with this product? All right. Satisfied. Tenemos la escala de entre very satisfied, <laughs> satisfecho, satisfied, Dissatisfied, very dissatisfied, como muy, right, insatisfecho. Okay, the person says dissatisfied. Okay, good. The second question. Uh -huh. The second question. Uh, let me see. Isabel, read it, please. Write your. Ahí es opinión, teacher, o cómo? Ah, opinión. Mm -hmm. Opinión. Write your opinion about the product quality. 
Okay, very good. Liz says, rate your opinion about the product's quality. Esto es como califica la opinión, okay? Tu opinión, basically, right? Sobre la calidad del producto. High quality, like, you know, like, alta calidad. Average, promedio. Low quality, baja calidad. Very low quality, muy baja calidad. All right, so it's marked in a very low quality. Then we got number three, Ronald. Read. It. Number three. Yeah. The volume of this product is four. <laughs> okay. It says the value of this product is, como el valor de este producto es, excellent, good, poor, very poor. Is Mark? Poor. Very poor. Very good. Now, let's jump on to the next one. Let me see. Walter, read number four, please. Como dice ya. Ah, léame el número cuatro, por favor. We're yo. Continue, continue using this product. Okay, thank you. It says, will you continue using this product? Continuaría, continuará usando este producto. You got yes and no, right? And it's marked as no, it says. Okay, very good. Now, so what can we infer about this survey? ¿Qué podemos inferir en esta, en esta eh, encuesta? How does the client feel about the product? Is the client satisfied or dissatisfied in this case? <laughs> Guys, pero a la mayoría no le gustó, tiene mala reseña. ¿no? Ah, okay, very good. Yeah, basically, right? It got something negative. Okay, good. Vamos a responder la siguiente pregunta. Okay, so how was the customer's experience? In this case, ¿cómo fue la experiencia en este caso? Good, bad, excellent. Bad experience. Okay, so it was a bad experience, right? Very good. Mm -hmm. They got a bad experience. Okay, uh, let's move on on this. Evelyn, read the second one. Is the product a good one or a bad one? Okay, so is that the product a good one or a bad one? Is bueno el producto o no bueno? Bad one. Bad one. Yeah, I mean, that's a bad one, right? So take notes about it. It's a bad one. Very good. Luego dice, think about possible problems the customer had with the product. ¿Cuáles creen que sean los posibles problemas que el customer, que en este caso el cliente, uh, tuvo con el producto? What do you think it happens? ¿Qué creen que pasó? Bad quality. Ah, okay. quality. The product had a bad quality. Very good. Algo más que podamos agregar? Bye. Okay. Uh, 
Okay, so also you can say the, the, the value of the product was poor also, right? So in general terms, the product was horrible, right? So in términos generales, el producto estaba bastante mal, right? Bastante malo. Okay, very good. So basically, uh, this is just a short, okay, survey about a customer that is dissatisfied with it. Entonces acá estamos hablando ya de que un cliente está totalmente insatisfecho, right? Okay, now, I am going to show you guys uh, the grammar part before starting with, with the next page. Antes de movernos a la siguiente página, I'm going to show you something. Mm -hmm. All right. So basically, this it's the topic that we guys are going to be discussing for the rest of the class. All right. So tonight we're going to be discussing about the uses of may and might. Right. Okay. Have you ever uh, heard about may and might? ¿Ya habían escuchado antes de estos dos verbos? Oh. Ah, ok, good. ¿Y qué recuerda, Ronald? <risa> es como una forma más formal, creo yo. Ah, como una forma más formal. Que el could y el can. Que el could y el can. A more formal way in comparison to could and can. Mm, okay. In a somehow, you are right. Okay. Because may and might tend to be more formal. Right? The only difference is in comparison to can and could, that may, it's mostly for situations that expresses possibilities, not only in simple present, but also in future, right? So let's start with uh, the main things that we're gonna be uh, going through the class. So we had the review from the previous topic, algo que hicimos al inicio. We got a couple of questions to discuss, something that we just did in the page that we just finished. Now, guys, we're going to be uh, talking a little bit about how to use may and might. You guys are going to give me a couple of examples. And finally, we are going to be working in a couple of activities that we got in the manual, right? And obviously, at the end, we're going to have a time just to check the exercises. Okay, let's start over. Let's say may and might. Okay. Uh, Gwendy, can you please help me out reading this one? Both, both may and might can be used in fresh fresh request request in, uh -huh. in request in expression of possibility for the present and future. Future. Okay, very good. Take a look at it, what it says in here, guys. Listen, both may and my can be used in requests and in expressions of possibility for the present and future. Okay, básicamente lo que nos dice acá es que may and might, ambas pueden ser usadas para solicitar algo, right? Request means solicitar and expressions of possibility in the future. Y expresiones también de posibilidad expresando futuro. So, ¿qué nos quiere decir esta parte? All right, easy. Basically, it says that we can use may and might para acciones en presente, ¿ok? Y también en futuro, all right? Both ways can be used with this structure. Now, Let's go with a couple of examples in here. So take a look at this one. Leonel, let's read it, please. 
the weather may be better tomorrow. Ah, okay, very good. So take a look at that example, guys. The weather may be better tomorrow. ¿Qué quiere decir ahí? What do you think it's the meaning of that? Clima podría ser mejor mañana. Mm -hmm. Podría o puede ser mejor mañana, right? Very good. So, mm -hmm. what are we doing in that case? Ahí estamos expresando una posibilidad en futuro, right? A futuro. So, take a look at this uh, other example that we got here. Uh, let me see who can help me out. Diego, let's read this one, please. It's cloudy. It mid rain in the afternoon. Okay, thank you. All right, so it says here, listen, it's cloudy, right? It might, in this case, the pronunciation of this one is might. It might rain in the afternoon. Es como, ah, está nublado. Ah, podría llover en la tarde. Do you see? What are we talking about here? We are talking about a future possibility, right? Y aquí estamos hablando sobre una posibilidad a futuro. So remember, the translation of these uh, verbs are like may, lo podemos decir como poder, okay? Poder. En significado, básicamente, o traducción es como can. And might is basically podría. That is the meaning of might. Dice, yeah. Entonces es como similar como, como can y could. Pero uh, kind of. Uh -huh. es como más formal. Exactly. Eh, recordemos que can es más que todo para acciones en presente simple. ¿Correcto? Could es básicamente la forma pasada de can. Ok, ahora bien, may en este caso lo podemos usar para acciones en presente, tal y como se usa can, pero también lo podemos usar para acciones a futuro. Ok, aunque cuando vamos a hablar de un futuro es más que todo de una manera hipotética. ¿Cómo así? Porque no estamos seguros de que vaya a pasar sobre lo que estamos hablando. Right? So, es básicamente una posibilidad, right? De que o sea, eso... que ese, 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 ese verbo genera como solo posibilidades, nada más. Exactly, exactly. En oraciones más, más. negativas, yeah. Es solo posibilidades. No. Mm -hmm. For example, ¿qué sería una posibilidad? Si usted compra un billete de la lotería hoy y usted dice, I mean, I might win the lottery. I mean, podría ganar la lotería. So, are you sure you will, you will do it? No, right? So, that's a possibility, right? About the future, right? Entonces, aquí ya sería una... Como algo que podría, que podría pasar, pero no es seguro. Exactly, exactly. In that situation, we can use might. There you go. Okay. En este contexto lo usamos en oraciones, recuerden, oraciones afirmativas. Right? Okay, good. Now, let's move on. Take a look at this uh, next example. Parrilla, let's read it. My student may know the exam result soon. Okay, very good. All right. It says, my students may know the uh, exam results soon, right? Ah, como mis estudiantes pueden saber el, el resultado de los exámenes pronto, right? So in that case, we're talking about a future possibility, right? That's a future possibility. Okay, now let's move on. Take a look at that one. Ahora bien, vamos a verlas en contexto cuando usamos la estructura en preguntas. Now, let's start with may. And it says, may is used to ask permission in more formal way than can. Ahora bien, en preguntas, ya la visión de may cambia. 
¿Ok? ¿Por qué? Porque en una oración afirmativa estábamos hablando que era para posibilidad, right? Possibilities about future. But in here, it's not talking about possibilities about future. ¿De qué estamos hablando acá? Listen up. Ask permission in a more formal way than can. Básicamente usamos may para pedir permiso o solicitar permiso de una manera más formal que can. For example, right? Take a look at those examples that you got there. Uh, let me see. Jorge, read the first one. My, I had a dream, please. Okay, it says, may I have a drink, please? Right? Right? What do you think? It's like, ah, ¿puedo tomar una soda? So, what are you doing in that case? Ahí estamos solicitando permiso. Right? And it says, yes, of course. Okay. Now, the second question. Take a look at that one. Uh... Carla, can you please read it? ¿La podría leer, Carla? ¿Ver, Carla? Okay, apparently, apparently, Carla is not there. Who can help me out? Wendy, tell me out, please. No, teacher. Yeah. May I use your computer to, to send an email? Okay, very good. May I use your computer to send an email? That's like, I mean, puedo usar tu computadora para... Enviar un correo. So you see, what are we asking? Okay. We are asking yeah. for permission, right? Aquí estamos solicitando el permiso de algo para hacer algo. Right? And the possible answer, ah, okay, here you have. Claro, aquí tiene. Right? So basically, that's the way how you answer to that question. Okay. Generally, generalmente en respuestas de a los otros de could. Yes. Somebody answer. Uh, somebody uh, said something. Alguien mencionaba algo. Sí, perdió. Okay, Evelyn, tell me. Quiero que. Sí, si me puedes explicar de nuevo eh, el, el May y el May porque se fue la energía y me estaban poniendo un foco por tapiz. Ok, ok. No entendí. Ok, no. Y esa, esa es parte de la, de la tarea, no lo entendí. Ah, ya, yeah, ya, yeah, yeah. it's, it's part of it. Vaya, ahorita estamos Ajá, sí. sobre May. Ok, May in questions, mencionamos que May en preguntas es más utilizado para solicitar permiso. Uh -huh. uh, request permission. ¿Cómo así? Voy a observar estas dos preguntas que tenemos ahí. For example, the last one. It says, may I use your computer to send an email? Es como, ¿puedo usar tu computadora para enviar un correo? So, what are we doing in the case? ¿Qué estamos haciendo en este caso? Estamos solicitando permiso. Right, estamos solicitando. Sí, el, el anterior teacher, el May con el May. No, el May con el May anterior que mencionábamos. Este, Ajá. Es más que no. todo. Okay. Sí, 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 ese. All right, In positive sentences, decíamos que May en might básicamente son para expresar posibilidad a futuro. Especialmente el might. Right? Mm. Para acciones que podrían ser una posibilidad a futuro. Right? So basically, in the in positive sentences, we use may and might for possibilities of the future. Una posibilidad podría ser, usted puede decir, amen, it might be raining tomorrow morning. Amen, podría estar lloviendo mañana por la mañana. Are you sure about that? No, right? 
So you are not sure about it. Entonces, ¿está segura que eso va a pasar? Realmente no creo right? que esté segura. So, a eso se le llama una posibilidad. About that to happen. Entonces, eso es lo que mencionábamos sobre may and might in affirmative statement. Ok, entonces aquí es cuando usamos oraciones afirmativas. Ya en preguntas es para solicitar algo, pedir algo. Bueno. Right? There you go. That's one that you got here. Ok, here we go. So basically here we got that one, right? Now, we have another use of may in here, right? Uh, let me see. Isabel, help me reading this part. May. May is used to give permission, particularly when applicable to you. He, she, they, or a uh, proper, proper noun to show that the speaker is allowing something to happen. Okay, very good. Take a look at that, what it says. May is also used to give permission, particularly when applied to you, it says. He, she, they, or a proper noun to show that the speaker is allowing something to happen. Básicamente también can, I mean, may no solo se usa para solicitar algo, sino también para dar permiso sobre alguna actividad que alguien más vaya a hacer. For example, check this one out. You may go now, right? Supongamos que ustedes les dicen a su jefe, hey, boss, may I leave early today? ¿Puedo irme temprano este día? Y su jefe les diga, ah, you may go now. Ah, te puedes ir ahorita. Te puedes ir ya. Right? So, ¿qué está expresando ahí? It's basically giving you permission. Right? So, in that, in that context, we can use it. All right. So, this one is pretty similar. So, you see? It says, the students may leave early. That's like, ah, uh, los estudiantes pueden irse temprano. <laughs> now we're going to see that this. Okay, good. I don't know, guys, if you are understanding this related to May. No sé si vamos comprendiendo cómo funciona May. Or do you guys o have... Sea, que... Ajá, Isabel. O sea que es tanto como para pedir permiso, dice, y para otorgarlo. Algo así. De correct. una manera muy, muy formal. Correct, correct. De una manera más formal que can. Exactly. Tenemos esas dos funciones del main. Yeah. Very good. Now, let's continue. Esto lo pueden encontrar en su manual. This one is taken from the manual, okay? This is just a couple of examples that we got there from the manual. Uh, Edwin Ernesto, help me out reading the first example, please. I may ask for you a uh, uh, refund. How is refund? Refund. Uh -huh. Refund. I may ask for a Next. refund. I may ask for a refund. What do you think it means? ¿Qué creen que significa eso? I may ask for a refund. Reembolso. Ok, puedo solicitar un reembolso. O puedo pedir un reembolso, right? Refund means reembolso. Ok, all right, let's jump on to the next one. Leonel. Tell me a read in the second one, Leonel. The second? Yeah. You may buy at a different store. 
Okay, very good. You may buy at a different store. What do you think it means? What do you guys think this sentence mean? ¿Qué quiere decir esta oración? Podría comprar, podría comprar en una tienda diferente. Okay, very good. I mean, you may buy in a different store. Puedes comprar, com comprar en otra tienda, right? That's what it means. Very good. Okay, let's jump on to the next one. Uh, let me see who. A very few people are here right now. Jorge. Read the next one, Jorge. This may not reach your spectrum. Spectacular. All right. So take a look at this one. It says, they may not provide a uh, uh, new uh, platform. Sorry. They may not provide a good service. Okay. In here, ¿Qué es lo único que necesitamos para hacer una oración de estas negativa? Colocar la palabra not just after may. Justo después de may, colocar la palabra not. Y ya tenemos una oración en negativo. ¿Ok? Like the example. They may not provide a good service. Right? Es como, ah, ellos no pueden proveer un buen servicio. That's something negative. All right, so we got the last one. Que creo que fue la que uh, Jorge leyó. It says, it may not reach your expectations. ¿Qué quiere decir eso? It may not reach your expectations. ¿Qué es reach? Reach. Reach means alcanzar o lograr. Expectativas. Expectations means expectativas. Ok. It may not reach your expectations. Come on. Ah, no puedo alcanzar tus expectativas. Right? That's what it is. No puedo cumplir con tus expectativas. So that's talking about a product. Right? In a negative form. Recuerden, una vez más. Not lo colocamos justo después de may. Right? And we got may not. Listen up. Con Ken, si ustedes recuerdan, con Ken podemos contractarlo y podemos tenerlo separado. Cuando hablamos de negativos. How come? If you remember. Give me one second. Si ustedes recuerdan. Con Ken tenemos dos formas. Podemos decir Ken not o can't para una forma negativa. Para could, could not o también tenemos couldn't. Right? Para may solo tenemos may not. May no se puede contractar con not. Ok, so may solo existe esta forma en negativo. May not. Ok, just for you guys to have an idea. Ok, okay. good. I don't know if you have any question. No sé si tenemos alguna otra pregunta, dudas. Sí, yo, yo tengo una curiosidad. ¿Por okay. qué no se puede hacerlo? ¿Por qué no se puede contractar? ¿Por qué es el único que no se puede contractar hasta el momento? Bueno, por lo general es por el tipo de pro pronunciación. Uh, en, algunas, en algunos casos muchos lo suelen hacer, pero por lo general siempre va separado. Es más que todo por el tipo de pronunciación. Sería mayent. That would be like a, a little bit weird, right? Hay ciertos de ellos que no se pueden contractar por eso mismo, por ciertas estructuras y reglas que no lo permiten, right? So may not one of them, que no lo podemos like just to get contracted, 
la mayor parte del tiempo siempre va así separado. May not. Y aquí viene el otro, Isabel. Y aquí viene el otro. Might tampoco se puede contractar con not. Why? Podría preguntar usted igual. Es por lo mismo también la pronunciación. Sería como... Escucha esto. Si al verbo lo podemos como uh, pronunciar might, imagínese agregándole not, ¿cómo cree usted que podría quedar? No sé, como might not, algo así. <risa> Sonaría muy, muy extraño. <risa> exactly. It will sound like super weird. Entonces eso sería como mightn't. So that would be like kind of weird, right? So that's the reason why. So you can say just might not. In that case. Yeah, it's it's because of that. It is por eso mismo. Por cuestiones de la, de, de la pronunciación sería super raro. Right? Related to that. Uh, I don't know, guys, if you have any extra uh, question or doubt. No sé si tienen alguna uh, pregunta adicional. No, okay. Let's go into the next one then. Now, let's take a brief look at the uh, uses of might. And as may has, it is used to express possibility in a sentence. Right, como veníamos diciendo, es usado para expresar una posibilidad, right? For example, Check this out. Uh, uh, uh. Ronald, let's read this sentence. Your phone might be in the kitchen. Okay, very good. Take a look at that one. Your phone might be in the kitchen. Right? ¿Qué quiero decir ahí? What do I want to say there, guys? Tu teléfono podría estar en la cocina. Ah, ok, good. So, básicamente ahí estamos hablando sobre una posibilidad, right? Supongamos que Jorge ha perdido su celular, right? Y llega todo desesperado donde Ronald diciéndole, Hey, Ronald, have you seen my cell phone? Y Ronald le diga, Ah, man, your cell phone might be in the office. El celular podría estar en la oficina. So, what is Ronald expressing in that case? Está expresando una posibilidad. ¿Por qué una posibilidad? Porque posiblemente no esté en la oficina. Right? It's just a possibility. There you go. Now, let's move on. Da, da, da. Griselda, are you alive? Are you there? Ya revivió Griselda. No, todavía no. Todavía no. <laughs> okay, very good. Now, Walter, let's read it, please. Walter, are you there? El Helene be stood in traffic. Okay, good. Thank you. Helen might be stuck in traffic. What do I want to say in that? What is that about, guys? ¿Cómo interpretan esa oración ustedes? Helen podría estar atascada en el tráfico. Okay, very good. That's like the way how it is. Helen podría estar atascada en tráfico, right? 
Very good. Now we got another one. Diego, let's read it, please. He might he might want a replace replacement replacement for the damage product. All right, for the damage product. Okay, listen. He might want a replacement of the damage product. It's like ah, él podría pedir o querer un reemplazo por el producto dañado. Okay? So that's what it is. So what are we talking about there? A possibility. Right? Ahí estamos hablando de una posibilidad. From something to happen. Okay? So that's, by the way, how you got it. And we got another one here. Check this out. He might buy a car. Right? That's like, ah, él podría comprar un carro. Right? This is the way how you got it. Good. I want you to copy that information because I need to move on. Copy eso porque luego vamos a avanzar. Please. Let me know when you finish. Just let me know when you finish copying, okay? Let's see how they termine to copy. Así puedo pasar a la siguiente, ya. Ya pasó la tormenta, por cierto. O es still raining. Aquí me llegó. Ya no vino la luz. Gran calor que hace. Oh my god. Solo vi ese Ronald. Lo, lo, <laughs> lo, lo salado que está Ronald. Ronald puede decir, ah, tengo calor. Y aunque, y, aunque tenga, y aunque tenga ventilador o aire ahí, pero sin energía. Teacher. Calor que no puedo jugar. Teacher. Ah. Lo que, ¿cómo está Ronald? Salado ahorita. <risa> <risa> Ay, no, Ronald. Sé, sé lo que se siente eso. Aquí ha pasado día, un, a veces una noche entera, uh, día entero, que no regresa la energía. Y así imagina la total. Hoy se va a dormir temprano, Ronald. El viernes pasado fue peor. ¿Really? Yes. Ah, pues sí, ya es normal. Donde vos jugado el Madrid no lo vi. ¿Qué le pasó el viernes pasado? Que cuente. No pudo ver a su Madrid jugar, dice. No. <risa> That is sad, brother. That is sad. Yo creo que lo... lo no van a que... mañana no juegan. <risa> Yo creo que está triste así, no por el hecho de que... De que eh... De que va a estar con calor, sino porque no va a poder jugar después de, de la clase. Uy. Y de paso se le descarga el celular, hermano. No. Yeah. 
<laughs> oh my god. Okay, good. Sorry, god, so god, god. Oh, sorry, brother. Sorry. Okay, so let's move in here. Now let's take a look at this part that we got in here. This is taken from the manual, okay? This is still also taken from the manual. Carla, are you there, Carla? Despertó, Carlita. Are you there? Tampoco. Ok. Uh, Sonia está de oyente. Griselda nunca contestó. <ríe> ok. Diana está de oyente. Bueno, nunca me contesta Diana. Leonel. You, did you go came back, brother? ¿Volvió? Ah, ya me dice. Ok. Ok, Leonel, help me read the first example. The first. Yeah. She might went a refund on those units. Ok, thank you. Take a look at that one. She might want a refund of those units. Ah, ella podría querer un reembolso en esas unidades. Right? So basically, we're talking about so there a possibility. Remember, right? That's a possibility. Now, Wendy, read the second one. Hey, my complaint about the survey. Okay, very good. Hey, my complaint about the survey, right? Ellos se podrían quejar del servicio, right? So that's like also another possibility. Okay, so then we got the next one. Uh, Jorge, read. Number uh, three, uh, Yeah. Uh, read me has to talk with the supervisor. Okay, remember, might, okay? Might. We might ask to talk about the supervisor. All right. Es como nosotros podríamos pedir hablar con el supervisor, right? That's the meaning of that. And the last one says, he might not buy here again. Es como, ah, él no podría comprar acá de nuevo. Right? So, ese ya es para formar oraciones en negativo. Recuerden. No se contracta, ¿ok? Y en la forma negativa siempre va not, justo después de might. Okay, good. Before moving on to the manual, guys, do you have any question with this? ¿Tenemos alguna pregunta con esto? Doubts? Questions? Right, your silence makes me think that everything is super okay, so you don't need extra valuable explanation there. Okay. Now I want we to go guys and do a couple of exercises that we got in the manual. Bueno, tenemos un par de ejemplos de oraciones. I want you to go to this page. Quiero que se vayan a la página 24. Page 24. In your manuals. What are we guys going to do here? ¿Qué es lo que vamos a hacer? All right. Dice, create sentences using the words provided and may or my. Write a complement if needed. Listen up. ¿Qué vamos a hacer acá? Ustedes tienen el pronombre y tienen el verbo que van a colocar en la acción. Ustedes coloquen el complemento para ser más específica la oración. How come? For example, in here you got he, then you have uh, not satisfied. Okay, ahora bien, yo podría hacer la oración de este modo. No. He, okay, might or may 
not be right y si pueden observar este sería como el complemento que yo agrego he might not be satisfied with the product ah él no podría estar satisfecho con el producto and you got it like this Ahí vamos a usar may o might, depending on the context, right? Good. So, copien este, porque me van a ir a hacer los demás, please. All right. I guess you finished, right? Terminaron? Okay. I'm gonna stop sharing here. And now I'm gonna send you guys to work. Ahora bien. Quiero que los que tienen la cámara apagada, por favor, me la enciendan solo para corroborar si podemos participar en la actividad. Please. Los que podamos participar en la actividad, please. Estoy dando un poquito mi ojito, me, me duele un poco la vista. Yo por eso me quedo también de oyente. Okay, uh, so you're not going to participate, Sonia? Entonces, ¿no participaría en la actividad? Sí, no, lo mucho que estaba haciendo es tomar capturas en la información. Mm, okay, la voy a poner de oyente entonces en un breakout. Uh, let me see. Diego, Gracias, sí. okay. ¿Puede participar, Diego? Right, creo que Diego sí puede participar, Walter, mm, creo que se sí, queda. Sí, claro. Ok, Diego, creo que Walter está igual que Ronald, sin energía. Yo también, y se encarga en el pel. Oh my God. <ríe> ok, no problem. Vamos a hacer los grupos. Give me one second. I'm gonna sign them manually. ¿Con qué puedo cargar el teléfono? ¿Con un cable listo? ¿La computadora? Okay, good. Let's accept uh, to enter to the breakout rooms and let's go to work in that activity, guys. Please. Teacher, a mí me está sacando de la sala cada rato. Uh, you, Walter? Ok, eh, lo he puesto como oyente por cualquier cosa, porque sí, eh, vi que me, me comentó de que tenía inconvenientes, así que eh, trate de conectarse y está como oyente. Sí, pensé que me lo... 
Ah, ok. Encontraste la página, Leonardo. O sea, no te estoy diciendo, te estoy diciendo que la necesitas. Imagina para que te haga. Long. Uh -huh. <risa> Podría ser más larga. Puede ser más. Podría. Puede. ¿Pueden mencionar el producto? El producto podría... El produ eh, la garantía del producto. Pueden mencionar inclusive un artículo, el producto en específico. Por ejemplo... The guarantee of the cell phone might be longer. The guarantee of the TV might be longer. The guarantee of uh, the pair of shoes might be longer. So, something like that. Yo, ajá, yo tenía esa duda. Si, podía, si las oraciones se pueden hacer de cualquier forma sin necesidad de llevar un, una estructura, ¿verdad, teacher? O sea, que el might puede que ya sea antes o después de la oración. Sí, porque en este caso el producto, el warranty es el sujeto, pero inclusive si mencionamos Ajá. el producto es parte del sujeto, entonces no hay problema. Se puede colocar así. Ah, pues. uh -huh. Así, ¿verdad? Sí, así sería. Ya. Yeah. Bueno, la otra sería como, quiero ver, el servicio podría no ser excelente. El servicio, y podríamos inventarnos ahí el servicio de qué podría ser. Servicio de internet. <ríe> como nos ha estado fallando ahora, el servicio de internet no podría ser excelente. El servicio no puede ser. Ah, no, no puede ser, entonces sería... Sí, Diego. During two years. Poner la garantía de la, del televisor. Hay que poner. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué no sé, yo no sé. Yo no voy a decir. TV warranty. War, warranty. 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 Maybe no. Yeah. 
Yo, yo le puse, the warranty might be longer during two years. La garantía podría, podría alargarse durante dos años. Si le ponemos de televisión. The guarantee of TV might be longer. Yeah, so on that the case, we can put the guarantee of the TV might be longer. Mm -hmm. Might be longer, yeah? Y, y como yo tengo la oración, the guarantee might be longer during two years, se puede también. Exactly. Mm -hmm. Ah, pues, de la televisión también. Vaya, Diego. Es que el bit may not se reactiva. ¿A dónde digo? La tercera. Oh, sí. La sepa y no. Excelente. No. Ah. Visión es excelente. May. May not. Pero sí. hagamos la oración. El servicio del hotel. Uh -huh. Hay que ponerle un hotel. The service hotel. May not be excellent. ¿Qué nombre? ¿Ah? ¿Qué nombre le ponemos? No, no sé, yo solo lo iba a dejar como hotel, pero si quiere ponerle el nombre. <risa> Bien, muy bien. Ajá, pero Morita, hurry es apurarse. Apurarse. Ajá. Entonces. Sería entonces... The, the waiter. The waiter. Eh. May, may. ¿cómo es? Ay. ¿Cómo es la, la otra? May, no es la, la que es cortita, sino que es la más larga. May. May. Mate. Mate. Ajá. Mate. The waiter, the waiter may. May or might? Um, may. Podría, ¿no? Ah, so es might. Might. Ah, might. It's might. Mm -hmm. might. The waiter might. Being hungry. Hun yes. Hungry or hungry. ¿Cómo es, teacher? Hurry. No, hurry. Hurry. Be, be in a hurry. Be in a hurry quiere decir deprisa, apurado. Uh, okay. Entonces le ponemos de de waiting, de waiting, wait, de wait. Mate, mate, dijimos va. Ajá. Mate. Be in hurry. Be in hurry. Ajá. In your in your. El cero podrías podrías esperan que ver. Podría okay. ser más más se podría aligerar más. Con la comida, with the food. The food. When the... Ajá. With the food. Algo así. The, the weather may, may be in a hurry with the food. 
el mesero podría aligerarse con la comida. Eh, last one. No, jugámosle podría entonces. Ajá, pongámosle Amanda. Amanda, my no use. De Amanda no podría usar el de TV, pongámosla. El CD. TV. Ah, TV. Uh -huh. Amanda may not use the TV. Podría, ¿verdad? No. Entonces sería May, ¿verdad? Uh -huh. Mate. Mate. Uh -huh. Mate. 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 No, el otro. Entonces, Mate. 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 Ajá. 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 Yo por eso estaba. <risa> es que yo, yo sabía que Mate, pero cuando dijo May, yo en mi mente tenía Mate, pero me chivolé. <risa> Mm, el clavo me está dando mala jugada. Amanda no podría. Amanda no use, no puede usar eso. May. Amanda no puede usar, ahí tenemos que buscar el complemento. Amanda no puede usar el teléfono, el teléfono. Pero ahora pusimos la otra oración. ¿no? Uh -huh. Pero se debe ponerle otra cosa. Ajá, otra cosa. La computadora. Amanda no puede usar la computadora. Entonces, Amanda, ¿cuál sería? Eh, sería May, ¿verdad? Amanda May not use the computer. Así. ¿Cómo? La computadora. Ajá. Y... Pero no sería May. <ríe> Preguntemos a teacher. Teacher, ¿cómo es la 5? No entendemos. Ah, uh, the waiter. Waiter significa el mesero. Be in a hurry uh -huh. es estar de prisa o estar de prisa, estar apurado. Uh -huh. <ríe> so, ¿cómo pondrían ustedes? ¿Cuál usarían para lo que no saben? May o might. <risa> Por ejemplo, pueden poner ¿Qué? Waiter, The waiter might be in a hurry. El mesero podría andar deprisa. Mm. Y si pueden mm. ponerle un complemento, in the restaurant. Mm -hmm. Uh 
Amanda no Luis. Ay, este tema está complicado, Ticha. Guay. <ríe> Me confundo. Diego, pregúntele. <ríe> Tiene duda, aprovechemos ahorita. Yes, yes. Ajá. ¿Alguna duda? Ah, es que May es de poder. Might, podría. Uh -huh. May se puede usar en el presente simple más que todo, right, para decir de algo que, una habilidad o algo que no se puede hacer, algo que no podemos, right, eh, o algo que podemos, dependiendo de lo que vayamos a decir. Y might es más que todo para hablar de posibilidades, más que todo sobre algo que nosotros pensamos que va a pasar, ¿ok? O que a lo mejor pasa. ¿Ok? Pero es más que todo usado para acciones a futuro corto. Por ejemplo, mmm, vamos a ver con esos ejemplos que tienen ahí. Por ejemplo, yo puedo decir en la número dos, the guarantee might be longer. Ah, la garantía podría ser más eh, extendida o más, más larga. So you see, ¿de qué estoy hablando ahí? De una posibilidad usando might. Ahora bien, si uh -huh. may, igual, viene de casi a lo mismo a dar. The guarantee uh, may be longer. Ah, la garantía puede ser extendida, ¿ok? O más larga. So you see, ¿a qué nos referimos ahí? Básicamente, estamos hablando de una posibilidad. Entonces, básicamente, ambas vienen a dar a una posibilidad, solo que may se utiliza cuando la posibilidad es más próxima a que suceda. Ya might es como, mm, podría, pero no se está muy seguro. Uh -huh. yes. Por ejemplo, yo puedo decir en la número 6, Amanda may not use the computer. I mean, Amanda no puede usar la computadora. También lo podría poner como una posibilidad. Amanda may not use the computer. Ah, pues, Amanda no podría usar la computadora. Ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Suponiendo. Algo que no sé si va a pasar. Uh -huh. right? vale. Es la forma. Diego, ¿cactó? Sí, más o menos. <risa> más o menos. Muy que más o menos, Diego. Bye. <risa> Okay, good. Uh, did you finish? Yes. Sí, okay. Diego, sí, ¿verdad? Mm -hmm. Perfecto. Entonces, Bye. vamos a revisar eso que tienen en la main section, ¿ok? See you there. All right, guys, so basically uh, what we're going to do is just to get a general review about what you have related to uh, the activity. Vamos a darle una pequeña leída a lo que ustedes hicieron, solo que lo vamos a hacer, eran cuatro grupos, lo vamos a hacer a uno por grupo, una oración por grupo. And I'm going to start with Ronald. Ronald, usted y su grupo, ¿qué pusieron en la oración dos? In the second sentence. Jorge, help me. Can you help me? Who? Jorge, ni siquiera se ha conectado, Jorge. The warranty. Ajá. The product. Might be long. Longer. Ah, ok. Good. Hasta ahorita se viene conectando Jorge, mire. Volviendo. <laughs> the warranty of the product might be longer. Okay. That's a good one. That's a good one. Thank you. Uh, Wendy, you and your group, what do you have in number three? <laughs> I was doing with Ronald. Oh, my God. Okay. Good. 
Parrilla, you and your group, what do you have in number three? The service. The service? Ah, uh, the service. <laughs> Might not be excellent. Okay, good. The service might not be excellent. Ahí le podían agregar inclusive un, un, un algo adicional, va. The service in the restaurant might not be excellent. The service in the hotel might not be excellent. All right? This is just to make more specific. But it's okay, right? It's okay. Okay. Thank you, Parrilla. Now... Leonel, what you and your group have in number four? ¿Cómo? La número cuatro, Leonel. Ah, ok. Número cuatro. May you recommend me a good store? May you recommend me a good you may recommend a good store. Okay. May you recommend me a good store? Okay. Good. Good. Thank you. Thank you. Leonel and me vamos juntos. Ah. Okay. Okay. Well, you got one extra. Thank you. Now, Isabel, what do you have in number five? Se, se la va a leer Edwin Gallegos. Ok. The, five, the number five, the, way, the waiter may be in a hurry with food. Ok, the waiter may be in a hurry with the food. Ok, very good, Edwin. Very good. And uh, t -t 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 Diego. What do you have in number... Right, what do you have in that one? The number six. Number six. Amanda might not use my car. May, okay, very good. Amanda may not use my car. Okay, very good. That's a perfect, right? Very good. So basically, that's all that we're going to be doing uh, just tonight, guys. Let's remember, may and might son más que todo utilizadas para possibilities, okay? Possibilities. That's the main use that we got for them, right? Into positive sentences, mostly. Now, I'm going to go ahead and pass the attendance list. And that's going to be like everything we're going to be working on. Uh, let me see. Selena Janet. Yes, and I'm Selena. Christian Eduardo. Didn't connect it. I mean, he didn't connect to the. Dennis Gerardo. También. No presten. Diana Carolina. Uh, ahí está, pero no sé. Diego José. Present. Ah, ok, good. Edwin Ernesto. Present, teacher. Ok, Edwin Leonel. Present, teacher. Ok. Evelyn del Carmen. Present. Ok, good. Griselda Jamilet. All right. So she's sleeping. Jorge Antonio. Present. Jorge, guess what? Como Griselda está en modo oyente o ya se durmió o no sé. We're going to have the feedback right after the class, Jorge. Necesito que se me quede un par de minutitos. Okay. okay. Thank you. Karen Lisset. Tengo una duda que me ha resuelto. Eso. Karen Lisset. Present. Ok. 
Karen no está. Ok. Carla Patricia. No presen. No presen. Luis Humberto. Presen. Ok. Norma Jamilet. No here. Paulina Olimpia. No here. Ronald Ulises. <laughs> Cabal. Presen. Ok, good. Sonia Guadalupe. Ah, ok, good. Walter Enrique. All right, he's there, but he got issues with the internet. Wendy Beatriz. Present. Ok, good. Janina Isabel. Nice. And the last one, Brenda Elizabeth. Which is not here. Okay. Yo me sentí que a tiempo, a tiempo que iba a pasar por donde mía me, me fue la señal. Hola. No problem, no problem. Bueno, es que me contesto. Pero ya se lo mando. Okay, guys. Espero que tengan un excelente fin de semana. All right. You can enjoy it. Thank you. Nos vemos el lunes, ok? Bye bye, people. Have a good weekend. Thank you, teacher. Good night. All right. Good night. Bye. 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 No, man, apparently, yo creo que esta, esta, eh, estas creo que se durmieron. ¿Ah? Se durmieron, quizá. Yo creo que sí. Mire, pues aquí, aquí me quedo. <ríe> Diana en Griselda. <ríe> Ya, ya, bueno, ya, ya. No, las estoy poniendo en, en otra sala. Ahí está. So, basically, this couple of minutes, Jorge, is just for you to clarify, all right, any question that you can have related to this class or previous classes. Entonces, es básicamente para aclarar cualquier duda que tengamos con relación ya sea a esta clase o clases anteriores. So, I'm all ears, Jorge. Tell me, what are the questions that you have? <laughs> eh, como estamos trabajando en la, lo de la tarea, ¿verdad? Mm -hmm. eh, yo tenía una, una, una duda, bueno, creo que no es la, la tarea que vamos a esta, la que hemos visto esta clase, que esa sería la nueve, ¿no? ¿Verdad? Sería la ocho. Hace ocho es esta, ¿verdad? Correcto. Uh, sí, pero yo iba un poquito adelantillo porque quería ver por lo del tiempo, ¿verdad? Ajá, ajá. Este, sí, no, no lo entendía muy bien a la, lo que es la, la tarea número nueve. Va, permítame, la voy no a poner acá entonces para que la podamos ver. O se la comparto yo. Oh, ok, no problem. Share it. Bye, Arita. Clase número nueve. All right, vamos a ver. Dice ahí, instructions. Unscramble the following sentences. Remember to use capital letters. Ahí le está dando una recomendación, mire. Use capital letters. Hacemos letra mayúscula. And periods at the end of the every sentence. Y punto al final de cada oración, dice. Or a question mark, if it is needed. Uh -huh. O símbolo de pregunta, si es necesario. Ok. Vaya, ¿en alguna de esas ha tenido problema? ¿O en todas? Mm -hmm. 
Sí, es que como no, 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 eh, no lo entendía muy bien lo que estaba leyendo, pero la misma vez estaba con eso de que si le iba a cambiar algo más, pero dice que solamente es el, el, lo que va, lo que básicamente el va signo, a ser, ¿verdad? No, básicamente lo que va a hacer ahí, en realidad, como la, 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 lo, la indicación le, le dice, lo único que va a hacer ahí es colocar las palabras en orden correcto. ¿Podría ser la número uno, por favor? Sería en este cuadro de aquí, ¿verdad? Uh -huh. Primero tiene el hay. Uh -huh. uh, dice I would teach chain products. Sería así, ¿verdad? Sería... Uh, no, el this no iría ahí. No. El this iría justo después de la... Y antes de el, de el, del verbo. Correcto. Así después, a... Después del verbo. Sería antes. Uh -huh. Ya. Yeah. Porque el, el would es el verbo auxiliar con el que vamos a estar trabajando el lunes. Entonces, recuerde que después de ese verbo es auxiliares... Tiene que ir por obligación el uh -huh. verbo principal, que en ese caso es change. No, 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 no iría ahí. Iría uh -huh. porque this, si recuerda, ¿qué significa this? Ya vimos eso. ¿Qué significa this? Ajá, este. Este, este. o esta. Ah, exacto. Entonces ahí. Ah, chan, this product. Sí, exactly, this product. Exactly, exactly, exactly. This product. Chan, this Products. Ajá. Póngale el punto Así al final. Sería, ¿no? bueno, ahora del enviar. Ah, you see? Like that. Got one. All right. So mm -hmm. basically, that's the way how you got it going. Entonces, es la forma en cómo usted va a ir desarrollando esas actividades. Básicamente, sujeto, would mm -hmm. o wouldn't. Y luego el verbo Pero... principal y luego el complemento. Esa es la secuencia que tiene que llevar. Mm. Ahí tiene wouldn't. Esa es la combinación de could not. ¿Ok? Ajá. En ese número... Se puede poner abreviado así como está ahí. Ese sí, ese sí lo podemos poner abreviado. Y Creo la lo aceptaría siempre. Se pronuncia como wouldn't. No, la N, la N, exactly. Ah. Ajá. And now the verb, ahora el verbo. Mm -hmm. I will stay in the this. Okay, good. All right, so you see, that's the way how you gotta go, okay? Entonces es la forma en cómo okay. ir, okay? Good. Solo cuando, sí, haya, sí. solo cuando haya una pregunta, es que el wood va a ir de primero, okay? Ah, de... Cuando uh -huh. haya una pregunta, wood va a ir sí, de primero. como en la tercera, en la tercera una pregunta. Correcto. Ahí would va a ir de primero. Uh -huh. right? Y luego el sujeto, luego del sujeto el verbo y luego el complemento. That's the way how you go. Entonces es la forma como va a ir, ¿ok? Ah, sí. Sí, eso no le, no le había entendido muy bien. Ah, vaya. Por eso. Ajá. 
Pero esta, esta estructura casi viene siendo similar a las estructuras que hemos estado viendo hasta ahora. Eh, similar en, el, en el, el sentido de que ocupan la misma posición, ¿ok? Al momento de crear oraciones. Sí, este, casi a, por aquí creo que tenía un repaso de esos que lo habíamos visto. Uh -huh. Ajá. Sí, cuando usábamos el should. should Ajá, should. exactly. Should and shouldn't. Ajá, sí. Sí, ese. Ah, ok. Perfect, perfect. So that's the way how you got it, right? Entonces, la forma en cómo, nos, cómo nosotros los podemos hacer, ¿ok? Ok. Good, Jorge. Eh, ¿Alguna okay. otra pregunta que podamos tener? ¿Duda? No, solamente eso tenía. Mm. Ya en la clase ya yo... Ahí, casi. Solo que en una... Yo sí me había quedado en una pregunta que me hizo porque como estaba tratando de sacarle un scroll, como en el acto no puedo. Por eso sí. me agarré el Federico. <risa> ok, no problem, no problem. Ok, <risa> Entonces, esa es la forma, entonces, cómo podemos continuar en esa, en esa, en esa actividad, ¿ok? Uh -huh. Very good. Entonces. Excelente, entonces. Thank you. Espero que tenga un excelente fin de semana, right? I hope you have a good weekend, and let's see you on Monday, ¿ok? Ok. All right. Thank bye, you. Bye-bye. Good night. Bye. Good night. All right.